¿Quieres aprender a hacer la maqueta del globo terráqueo? Muy bien, yo soy Roger y bienvenidos nuevamente a Tapson. En la actividad de hoy, porque muchos de ustedes lo pidieron, vamos a aprender a hacer la maqueta del globo terráqueo, pero de una manera muy fácil, hasta incluso puede llegar a ser reciclaje. Sí, lo escuchaste muy bien, puedes utilizar reciclaje. Y para esto vamos a necesitar cartón, periódico, globos, pintura acrílica de este color, pegamento blanco, una pistola de silicón, tijeras, un palito de madera y lo más importante, vas a necesitar esta plantilla, la cual la puedes descargar por medio de este código QR. Solo basta que lo escanees con tu celular y automáticamente la vas a poder guardar para después imprimirla. Y en caso de que no puedas imprimirla, de igual manera la puedes descargar y tú la puedes dibujar. Pero bueno, una vez juntando todos los materiales, chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Vamos a empezar esta actividad recortando el periódico. Vamos a necesitar muchos cuadritos para que nos quede bien resistente nuestro globo terráqueo. Y después inflamos el globo. El tamaño de la maqueta depende de qué tanto infles el globo. El pegamento blanco lo vamos a vertir abundantemente en la parte superior del globo para después empezar a pegar los cuadritos de periódico. Mira cómo exparso el pegamento con ayuda del cuadrito y voy pegando uno a uno a cada lado. Forraremos solamente la mitad del globo con varias capas de periódico, más o menos a esta altura y dejamos secar. 24 hojas después Cuando ya esté totalmente seco, así debe quedar Retiramos el globo y revisamos que haya quedado resistente Ahora vamos a tratar de unir las dos piezas Y para eso vamos a tener que hacer unos pequeños cortes alrededor de esta pieza Después tratamos de abrir las puntas para hacer más espacio Ahora sí, unimos las piezas Hazlo con mucho cuidado para que no vayas a deformar el globo Y así nos debe de quedar como una pelota. Los recortes que hicimos para unirlas los vamos a pegar con silicón. Tómate tu tiempo y hazlo con cuidado. Recuerda no presionar tan fuerte. Ahora sí, ya está lista para pintar de color azul con pintura acrílica. Trata de esparcir la pintura lo más que puedas, porque si aplicas mucha puede que nuestro globo se aguade o se deforme. Cubre todos los espacios y cuando termines deja secar mínimo 25 minutos para que así te pueda quedar. Ahora, en cartón vamos a dibujar la base del globo de esta forma, con un rotulador y con ayuda de un plato circular. Después dibujamos la segunda línea. Vamos a necesitar dos bases y estas van pegadas una encima de otra para que sea más resistente. Continuamos recortando la plantilla. No es necesario que recortes exactamente el borde. Puedes dejar un pequeño espacio para que sea más fácil y no te demores tanto. Esto hazlo con mucho cuidado y tómate tu tiempo. Recuerda que no hay prisa. Esto lo puedes hacer mientras dejas secar el globo. Una aclaración importante es que si tú lo prefieres, puedes ampliar la plantilla para que los continentes sean más grandes o de lo contrario para que sean más pequeños. Y cuando termines los vamos a pegar en el globo. De igual manera te recomiendo que utilices silicón caliente. Fíjate muy bien dónde los estoy acomodando para que no te vayas a equivocar. Regresando a la base, vamos a encajar unos palitos de madera entre los dos cartones. Asegúrate que estén a la misma altura. Aquí vamos a colocar el globo ajustando los palitos. Cortamos el excedente de los palitos y los pegamos. Nuevamente colocamos el globo y si te fijas puede girar, pero no será tan resistente. Yo decidí pegarlo con silicón y así nos va quedando. También necesitamos una base de cartón de 20 x 20 centímetros y 4 cuadritos de 4 centímetros de lado. Los cuadritos los pegamos de esta manera. Lo volvemos a pegar aquí por ambos lados. Y finalmente pegamos la pieza completa a la base de cartón con silicón caliente. No creas que se me olvidaron los nombres, porque también hay que recortarlos. Algo muy importante que debes de saber sobre esta actividad es que solo nos estamos enfocando en continentes y en océanos. En caso de que tú quieras poner países, esos tú los tienes que hacer. Continentes, océanos... Fíjate muy bien dónde los estoy acomodando, porque el reto de esta actividad es que tú deberás pegar los que faltan.
y listo, nuestro globo terráqueo ya está terminado. Ya viste que está súper fácil hacer esta actividad, aunque sí te lleva mucho tiempo. Aproximadamente en realizar la maqueta completa me tardé dos días. Sí, porque tenemos que esperar a que seque muy bien el globo para poderlo pegar. Si tú no pones las capas necesarias o no lo dejas secar, al momento de estar armando tu maqueta se te va a deformar, se te va a deshacer o se te va a guardar. Por eso te recomiendo que lo dejes secar mínimo 24 horas y de preferencia en el sol. Otra aclaración importante es acerca del tamaño. Como te repetía en la actividad, todo depende de cuánto infles el globo. Tú lo puedes hacer más grande o más pequeño. Y base al tamaño del globo, tú vas a realizar este arco. Algo muy importante que debes de saber sobre esta actividad es que solo nos estamos enfocando en continentes y en océanos. En caso de que tú quieras poner países, esos tú los tienes que hacer. Y te repito, vas a necesitar la plantilla, la cual puedes descargar por medio de este código QR. Lo escaneas con tu celular, lo guardas, lo imprimes. Y te repito, en caso que no lo puedas imprimir, tú lo puedes dibujar. Lo importante es que no te detengas y tú lo hagas. Y ya cambiando un poquito de tema, tampoco se te olvide enviarme fotos y videos de tu actividad por medio de mis redes sociales Instagram o Facebook Tapson MX, tal como lo hizo Jimena. Ella me mandó el video de su maqueta, así que vamos a verlo. Hola Roger, hoy vamos a hacer la maqueta del sistema solar. Me llamo Jimena. Para hacer esta actividad vamos a necesitar esta maqueta y la vamos a recortar. Ya terminé de recortar. Vamos a pintar la base de color gris. Ahora vamos a dibujar con una crayola blanca un ya, ya vamos a pegar los planetas. Vamos a empezar con el sol. Ahora sí, 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 Continuamos con ahora Ahora vamos a pegar el pelo. Y ya por último Plutón. Plutón no es un planeta. Plutón es un planeta. Mira, ya terminé mi maqueta del sistema solar. Les mando saludos. Jimena, muchas gracias por tu video, me encantó, te sacaste un 100. Y te repito, tú como ella me lo puedes enviar por medio de mis redes sociales, Instagram o Facebook, Tapson MX, por mensaje, DM, lo que tú quieras. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos a la próxima.